Здравствуйте, уважаемые слушатели, студенты техникумов и ученики 10-11 классов. Повторяем общество знания, тема биологическое и социальное в человеке. Известно, что человек это биосоциальное существо. Это значит, что какие-то свойства передаются людям по наследству, то есть обусловлены природой, инстинкт, потребности в еде, в сне, в движении. То есть биологическая сущность человека передается по наследству. А вот социальное свойство, социальная сущность человека, она формируется только в обществе при взаимодействии с другими людьми. Биологическое в человеке – это человек как высшее млекопитающее, которому свойственны особенности анатомии, физиологии, протекания различных биологических, физиологических процессов в организме. То есть все то, что дала человеку природа, каким он родился. И вот все это становление человека в, по биологическому пути называется антропогенезом. То есть это процесс развития человека, на который напрямую воздействуют биологические, прежде всего, но и социальные факторы развития. И начинается это с антропоидов, обезьяноподобных животных, возраст которых 18-9 миллионов лет тому назад. Это дриопитеки, дриопитеки дерево Питеки, можно сказать, которые затем, примерно 5 миллионов лет назад, перешли в человекообразную обезьяну, австралопитеки, ростом 120-150 сантиметров, массой 20-50 килограмм, уже прямоходящие, и рука уже является хватательным органом. Затем 2 миллиона примерно 500 тысяч лет тому назад произошла переход к древнейшему человеку Homo erectus, пятикантроп, синантроп, гейдельбергский человек, ну и другие. Невысокий рост, массивный костяк, вот примерно 2,5 миллиона лет тому назад. И только 500 тысяч лет тому назад, 30 тысяч лет тому назад. Появляется человек разумный, древний человек, неандерталец, невысокого роста, но с массивным костяком, рост примерно 165 сантиметров, коренастый, походка согнутая. И примерно 40 тысяч лет тому назад появляется кроманьонец, человек разумный, возраст ему 40 тысяч лет, это уже человек современного типа. Рост до 180 сантиметров, физический тип современного человека. Человек разумный, примерно 10 тысяч лет тому назад, Homo sapiens. Но он начинается, Homo sapiens, уже с человека разумного, с неандертальца Homo sapiens. Вот. Кроманьонец. Неандерталец и современный человек – это родственники. родственники. Вот антропогенез – это процесс развития человека, который привел к человеку современного типа. Биологические свойства эволюции действуют на всех представителей живой природы, не только на человека. К этой эволюции, то есть к этим биологическим свойствам относятся изменчивость наследственности, борьба за выживание, мутации и дрейф генов, природный отбор. К числу социальных факторов принадлежат культура, труд, мышление, формирование моральных качеств, развитие социального сознания и речь. Вот. Таким образом мы можем уже констатировать то, что Человек это существо многоплановое, 
многомерное, сочетающее в себе биологическую и социальные черты. Религия, скажем, приписывает человеку божественное происхождение. Наука же говорит о происхождении человека из животного мира. И ученые, обсуждая эту проблему, считают человека продуктом биологической и социально-культурной эволюции. Человек проис... превосходит животный мир, но как биологический вид подчиняется законам биологии. Он ест, спит, движется и так далее. В человеке есть биологические черты. Это нервно-психическое развитие, индивидуальные особенности физиологии, пол, возраст, гоминидная триада, то есть прямохождение, особое строение руки и сложная структура мозга. По мнению философов, человека выделяет над животным миром и природой наличие души, его индивидуального духа. Человек, в человеке присутствуют следующие духовно-психологические черты. Это чувство, воображение, память, мышление, характер. Совмещая в себе черты существа биологического и социального, человек является элементом общественных отношений. То есть он рождается и формируется в обществе, обучается, воспитывается обществом. Зависит от общества в течение всей своей жизни. То есть он постоянно под, довоспитывается, корректируется э, в, своем, со, в своих социальных чертах. Получает новые знания и умения, подкрепляет мировоззрение и мораль. Таким образом, духовное, телесное и социальное неразрывно связаны в человеке и образуют его индивидуальность. Повторим еще. Социальное в человеке – это все то, что связывает человека с обществом. Только через общество и посредством общества человек способен стать личностью, сформировать черты своего характера, развить речь и мышление. Особенности, свойственные только человеку, как раз и составляют вот эту способность обладать мышлением, анализировать, размышлять, думать, способность к членораздельной речи. Даже если человек не может говорить, он использует особый язык глухонемых, но это тоже вербальное общение, то есть тоже при помощи слов общения. Способность к постановке цели, к целеполаганию и стремление достичь ожидаемого результата. Человек может предвидеть результаты своей деятельности, планировать ее заранее, прогнозировать исход. Способность к осознанной деятельности при образовании природы, общества и самого себя в природе и в обществе. Способность создавать орудия труда, очень сложные, использовать их в своей деятельности. Только человек способен к творческой деятельности, к созданию духовных ценностей, к созданию культуры. Это способность отражать действительность не только с помощью слов, но и с помощью других средств, с помощью музыки, красок, живописи, движения тела, скажем, танца и так далее. Человек может моделировать свое поведение в течение даже одного дня, может играть несколько социальных ролей в зависимости от ситуации. И только человеку свойственно отношение к миру, к действительности, к людям с позиции нравственности, добра и зла, совести. Человек удовлетворяет разного рода потребности и биологические, и социальные, и духовные, и материальные. Но человек также он является и индивидом, то есть единичным представителем человечества, который является носителем социальной и экономической функции. И индивидуальность – это психические и физиологические особенности каждого человека. Индивидуальность определяет неповторимое сочетание природных и, соч... и социальных свойств индивида, делает каждого человека уникальным, единственным в своем роде. То есть индивидуальность – во-первых, содействует социальной активности человека. Во-вторых, определяет его поведение в обществе в контексте различных культур. В-третьих, формирует поведение человека 
в конкретных социальных и жизненных ситуациях с учетом свойств самого индивида. Индивидуальность человека формируется на основе унаследованных задатков, но, развив, но развивается самостоятельно в процессе воспитания и жизни в обществе. Индивидуальные черты человека могут быть врожденными, например, отпечатки пальцев, идеальный слух, способности и приобретенными, например, профессия, религиозные убеждения, материальное положение. Важная особенность индивидуальности – ее развитие и эволюция в ходе самореализации и самоопределения. Развитие индивидуальности создает оптимальные условия для становления личности. В числе основных социальных факторов, таким образом, факторов развития и жизни человека выступают А. Или первое. Члена раздельная речь. Человек является единственным биологическим видом, который ею владеет. Второе. Или Б. Логическое и аналитическое мышление. Только человек может анализировать и логически мыслить. Третье. Потребность в социальном взаимодействии. Четвертое. Культурное и духовное развитие. Пятое. Умение строить и создавать инструменты для труда. Шестое. Способность к адаптации и к обучению. Благодаря способности к труду человек смог развить навык мышления, общения, впоследствии создав первоначально первобытное общество. Современные основные социальные качества человека заключаются в умении осмысливать и интерпретировать окружающий мир выражая свое видение через сознание, речь, через искусство, через умственную и физическую работу. Воспитание и воздействие окружающего мира формирует поведение и личность человека, на которые также влияет общество, государство, религия, личное мнение и мировоззрение, приобретенное в ходе эволюционного развития. Человеческое общество отличается умением накапливать, сохранять, передавать полученный из него опыт и информацию, передавать ее из поколения в поколение. И все же в человеке существует единство биологического и социального, и духовного прежде всего. То есть человек это очень сложное вот это сочетание и единство биологического, социального и, ду и духовного. Социальное, естественно, это человек как личность. Это способен мыслить, мышление имеет, самосознание, творчество, целесообразную деятельность, осознание своего места в обществе и своей ответственности, долга, социальной сущности. Таким образом, мы с вами рассмотрели биологическое и социальное в человеке, выяснили, что такое един... индивид, как единичный конкретный представитель человеческого рода, то есть каждый из нас индивид, что такое личность, это индивид социально и духовно развитый, наделенный социально значимыми чертами, какова индивидуальность человека, то есть как неповторимое своеобразие каждого человека, что делает нас не похожими на остальных. Даже близнецы имеют различия. И выяснили, что биологическое и социальное в человеке интегративно слиты, неразрывно слиты. Спасибо за внимание и до следующих встреч. Если есть желание, подписывайтесь на мой канал. Вот, повторяйте. И пятерка, высокий результат, вам обеспечен. До свидания.